Carol, como é bom viajar, hein? Opa, se é. É sempre um convite tentador. Mas quem viajou mesmo foi o Álvaro Garneiro. Ele está de volta para mostrar como o nosso país é lindo, tem cada roteiro. É verdade. E essa retomada das viagens segue todos os protocolos de segurança, viu, pessoal? Máscara, álcool gel e olha só por onde o Álvaro começa. Pelo Nordeste Brasileiro, na Rota das Emoções. É uma certa subida meio difícil. E vamos tentar subir. Vamos Olha que espetáculo o que vocês estão vendo aqui de vista da natureza. Esse menino é corajoso, não é possível. Gente, é com muito orgulho que a gente começa a nossa Rota das Emoções aqui do Ceará, especialmente de Fortaleza. É o 50 por 1 Brasil, o paraíso do mundo. O 50 por 1 dá o pontapé inicial nesse retorno direto dos céus de Fortaleza. O voo da capital cearense até Jericoacoara é curto, cerca de 50 minutos. E na recepção, um belo pôr do sol, indicando que vem coisa boa pela frente. Final de dia maravilhoso. Na chegada, eles vão direto para o hotel. É hora de recarregar as energias, porque o dia seguinte vai ser longo. A Rota das Emoções é um roteiro turístico que mistura turismo sustentável, belas paisagens e cultura local. São várias atrações espalhadas por um trajeto de 500 quilômetros. E 14 municípios nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. O Álvaro vai percorrer essa rota a partir de hoje e seguir Nordeste adentro durante as próximas semanas. O pontapé inicial acontece em um dos hotéis mais charmosos do litoral cearense. Foi inaugurado no final de 2018. Esse hotel é um dos grandes segredos meus, porque é um hotel pequeno, com oito suítes, né, entre bangalôs e suítes, com um serviço exclusivíssimo, diria com propriedade que é um dos hotéis ou o hotel mais exclusivo do Brasil. Exclusivo pelas dimensões. São 15 campos de futebol de tamanho e uma capacidade máxima que não passa dos 20 hóspedes. Você entra aqui, você já vê que ele é todo aberto. É uma beleza de encher os olhos. Ele se preocupa, né? Com a cultura local. Eu diria que essa porta, olhando assim rapidamente como já viajei, que vem uma porta importada do Marrocos, da Tunísia. Pelo contrário, uma porta cearense. Madeira daqui e esse trabalho aqui, que vocês estão vendo de ferro, é de um artesão local. Todo o quarto, ele, você coloca ele, essa chavinha aqui, ele abre e fecha. Aqui você tem todo um painel se eu apertar aqui a cortina fecha, você controla praticamente toda a parte de iluminação, de temperatura, tudo do quarto aqui, ó. Você toma banho de banheira com uma vista privilegiada do mar. Olha que área linda. Olha que lindo. Você está andando pelo hotel, está tão integrado na natureza, Olha esse coqueiro com essa iguana verde. Essa eu nunca tinha visto. Olha o tamanho dela. Olha que parece continuação do coqueiro. Olha. Olha que maravilhosa. Olha o tamanho do rabo dela. Linda e foi embora. Na cozinha, Álvaro acompanha o preparo de uma sobremesa que dá água na boca. 
A gente cheira dali com todo cuidado, ó. E coloca aqui, espetáculo. Mas segura o apetite aí, Álvaro. Essa delícia é só para o jantar. Que lindo, dá vontade de comer. A aventura começa de bug pelas dunas cearenses. Rápido e cheio de adrenalina. Os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte são os que mais têm dunas no Brasil. Elas são resultado dos ventos litorais que arrastam a areia das praias. Nas dunas mais altas, os pilotos experientes sobem sem dificuldade. Teoricamente parece fácil, vamos embora. De primeira, hein? Dali eles seguem para a praia onde Álvaro vai praticar o kitesurf. Que nada mais é do que surfar impulsionado pelo vento. O estilo é chamado de downwind, ou vento abaixo em português. Tem muita gente que manda bem no esporte por ali. O nosso Álvaro ainda está engatinhando, digamos assim. O Ceará é perfeito para se praticar o kitesurf, porque é um dos lugares onde mais venta no Brasil. Para fechar o dia nas dunas, eles chegam a um dos pontos mais altos da região, onde um dos instrutores vai fazer um pulo arriscado do alto da duna direto para o mar. Inacreditável, olha lá. Esse menino é corajoso. Não é possível. Inacreditável. De volta ao hotel para um jantar especial. Um menu degustação feito exclusivamente para os 50 por 1. Aqui você tem a lareira e eles vão trazer um menu degustação que eu vou... Mostrar para vocês também, eu não conheço e nós vamos fazendo como eu faço com vocês nas minhas viagens internacionais, juntos, degustando aqui. Quem comanda a cozinha ali é o chefe Adriano Carmo, que apresenta a entrada. O wasabi com abacate. O wasabi com abacate. O de abacate com wasabi. Ah. O atum com crocante de alho poró. Para beber, uma combinação refrescante. Hum... Eu nunca tinha tomado vinho com capim e limão. Eu Muito bom. Hum. O prato principal, lagosta. A lagosta tem um truque. Eu não sou chefe, mas eu conheço. Se você passa do ponto, toma aquela branca. Ela fica meio borrachuda. Nossa! E de sobremesa, aquela delícia que Álvaro acompanhou mais cedo na cozinha. É uma torta, né? É. Ele é feito com mousse de mascarpone, caju caramelado e uma daquase de castanha de caju. É como se fosse um biscoito. Ah, daquase, como se fosse um biscoito. Tá certo. E daí ele é coberto com o chocolate ruby, ah. né, com o chocolate rosa. Olha isso! Essa sobremesa tinha ganhado um prêmio espetacular. Muita aventura e boa comida para fechar o primeiro dia de uma viagem que tem tudo para ser inesquecível. Essa rota das emoções só está começando. <risos> 